تیتر اول امشب کرونا اجلاس مجلس خبرگان رهبری را هم لغو کرده اما مراسم عزاداری محرم را نه وزارت بهداشت به دنبال دستورالعمل‌های بهداشتی جدید برای برگزاری امن این مراسم آمار نگران کننده از ابتلای کودکان به کرونا در ایران و خوشدار سازمان ملل درباره نظام آموزش جهانی و خوشبین باشید تا بیشتر عمر کنید نتیجه تحقیقی تازه نشان می دهد بدبینی از عمر می کاهد. به تیتر اول خوش آمدید سلام بر شما خوش آمدید پیش از شروع برنامه تصاویر زنده داریم از بیروت پایتخت لبنان دقایقی پیش انفجاری مهیب چند بخش این شهر رو به لرزه در آورد هنوز گزارش های دقیقی در مورد تلفات احتمالی منتشر نشده اما اونطور که رسانه های لبنانی دارن میگن اینو به طور مستقل نمیتونیم تایید بکنیم اما گفته شده که انفجار ظاهرا در یک انبار مربوط به وسایل آتش بازی رخ داده گزارش دیگری هست که میگن این انفجار در مرکز لبنان بوده در نزدیکی خانه نخست وزیر سابق رفیق خریری این به خصوص جالب هست چون روز جمعه دادگاهی که در واقع داره بررسی میکنه چهار مزنون عضو حزب الله رو که گفته شده متهم هستند به دست داشتن در انفجاری که 15 سال پیش باعث کشته شدن نخست وزیر وقت لبنان رفیق خریری شد هم روز جمعه نتیجهش اعلام خواهد شد هم زمانی این انفجار اگر ربطی داشته باشه میتونه جالب باشه خبرنگاران ما دارن دنبال میکنن به محصی که اطلاعات بیشتری به دست بیاد با شما در میان خواهیم گذاشت اما اجازه بدید که تصاویر مربوط به لحظه انفجار رو هم براتون نشون بدیم اگر این تصاویر درست باشه تصاویر جالبی هست از لحظه خود انفجار همطور که دیدید لحظه انفجار بود به نظر میاد انفجار مهیبی بوده گفته شده مناطق مختلفی از لبنان از بیروت پایتخت لبنان به لرزه در اومده تصاویری که میبینید تصاویر زنده هست همطور که میبینید بخشی از شهر آتش گرفته خیلی از خودروها ویران شدن خیلی از ساختمان ها به نظر میاد که تخریب شدن دلیلش و تلفات احتمالیش رو هنوز نمیدونیم اما همسایه ها هم گفتن که صدای انفجار مهیبی شنیدن جای تعجب هم نداره تصاویر و لحظه انفجار گویا هست همطور که گفتم این خبر رو دنبال میکنیم اما اول برگردیم به خبر اصلی امشب در اقدام نادر مجلس خبرگان اعلام کرده که به دلیل کرونا هشتمین اجلاس رسمی خبرگان رهبری لغو شده این در حالی است که شماری از اعضای همین مجلس به برگزاری عزاداری های محرم اصرار دارند همزمان وزارت بهداشت ایران به دنبال اعمال دستورالعمل‌هایی برای برگزاری مراسم محرمه از جمله منع حرکت و تجمع هیئت ها و محدودیت هایی برای برگزاری مراسم در فضای بسته در طول نیم ساعت آینده تیمی از خبرنگاران و کارشناسان و پزشکان ما را همراهی خواهند کرد پیش از همه ما بریم سراغ همکارم مرتزا کازمی اینجا در استودیو چقدر مسبوق به سابقه استش که مجلس خبرگان چنین اجلاسی رو لغو بکنه خب به اسفند ماه نیمه اسفند هم قرار بود اجلاس خبرگان برگزار شه اونجا هم گفتن به خاطر همین کرونا منتفیس به تعویق افتاده حالا بعد از پنج ماه از اعلام رسمی بحران کرونا در ایران دوباره اعلام شده که این اجلاس که 27 مرداد قرار بود برگزار بشه به تعویق افتاده جالبه که آقای احمد خاتمی سخنگوی هیئت رئیس مجلس خبرگان که اعلام کرده این رو این رو مستثر کرده به توصیه های ستاد ملی مبارزه با کرونا من همینجا اشاره کنم که جالبه که این ترکیب سنی مجلس خبرگان خب بیش از 17 نفر از اینا بالای 80 سال سن دارن از جمله آقای جنتی که 95 ساله هستش بیش از نیمی از اعضای مجلس خبرگان بالای 70 سال سن دارن 80 درصد اونا بیش از 60 سال دارن یعنی این ترکیب سنی خب باعث شده که اینها کنار یکیشون هم به خاطر همین کرونا جونش از دست داده و به نوع اینا خب شهروندان درجه اول نظامن که مثل خود آقای خامنه‌ای که در پستوهای مراقبتی الان بیش از 5 ماه 
که با هیچ کسی به جز نخست وزیر عراق دیدار نداشته اینا همه کناره گرفتن و در حالی داره این اجلاس منتفی میشه که خب قرار بیش از یک میلیون نفر برن در جلسات کنکور شرکت کنن و معلوم نیست چرا اونجا این اجتماع قابل برگزاری است چرا اینجا نه و این را من اضافه کنم که عملا نشون میده که مجلس خبرگان یک مجلس نمایشی است و فقط اینا شهروندان درجه یکن که باید از اینا مراقبت بشه ولی اینا وظیفه نظارت بر عمل کرده رهبری رو بر عهده ندارن یه نکته خیلی جالب شد برای خیلی این باشه که مراسم محرم رو اتفاقا خیلی از کسانی که در همین مجلس خبرگان هستن به دنبال برگزاری شد دقیقا یعنی مثلا آقای علم الهدا کچهرهای بارز مجلس خبرگان و از طیف تندروی روحانیان در ایران هست تأکید داره که این مراکز تفریحی یا فروشگاه ها هستن که باعث گسترش ویروس کرونا میشن و نه مثلا مراسم محرم و یا مثلا خود آقای علم... این علم الهدا تأکید کرده که رایت پروتوکل ها کافی احمد خاتمی هم این رو گفته ولی نمیگن که آیا اصلا امکان نظارت بر این هیئت ها این دستجات محرم وجود داره یا نه و این رو اشاره کنم این در حالی اتفاق داره رخ میده که حج دیدیم با چه محدودیتی برگزار شد و در کربلا استاندارش اعلام کرده که تا 13 محرم حتی شهروندان عراقی اجازه ورود به کربلا رو ندارن خیلی جالب است ممنونم از تو مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو با ما همینطور دکتر آرش علایی از واشنگتن دی سی هم به ما پیوسته آقای دکتر علایی حالا به نظر میاد به هر دلیل این مراسم قرار هستش که به یه شکلی برگزار بشه مراسم محرم میخوام ازتون بپرسم که الان برای کسانی که میخوان شرکت بکنن بهترین راه حل برای حفظ امنیتشون چیه من اول تصحیح کنم من لس آنجلس کالیفرنیا هستم ببینید داشتن پروتکل یعنی اینکه روی کاغذ جمعی از کارشناسا میان میشینن یک توصیه هایی میکنن برای افرادی که نه اون افراد میبینن و نه متوجه هستن که چجوری نظارت میشه بر اجرای اون پس داشتن پروتکل مهم نیست مهم آیا اون پروتکل قابل اجرا هست یک دو اگر قابل اجرا هست با چه میکانیسمی میخواد نظارت و ارزشیابی بشه اجرای اون حالا ببینیم در موضوع محرم چه پیش میاد ببینید چندین شب و روز قرار در نقاط مختلفی از شهر بزرگی مثل تهران تا روستاها مردم جمع بشن اگر ما بیایم توصیه کنیم در پروتکل که ماسک بزنن دسترسی به ماسک خودش یک مسئله است دو میدانیم قطعا ماسک از گذشتن ویروس جلوگیری نمیکنه و سه فاصله دو متری هم هیچ نوع پروتکلی نیست که بتونه تضمین کننده یک فاصله دو متری بین افراد باشه پس توصیه های مکرر هست که اگر میخواهد مراسم محرم برگزار شود به صورت مجازی برگزار شود نه حضوری ممنونم از شما دکتر آرش علایی همطور که خودشون هم گفتن از لس آنجلس کالیفرنیا با ما سخنگوی وزارت بهداشت ایران گفته چهارده استان هنوز در وضعیت قرمزن در جدیدترین آمار در 24 ساعت گذشته دویست و دوازده بیمار جانشون رو به دلیل کرونا از دست دادن و این البته فقط آمار رسمیه ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرده که این وزارت خونه با جریمه مالی برای افرادی که از ماسک استفاده نمی‌کنن موافق اما ادامه داده افرادی که مشکلات مالی دارن جریمه نمیشن. مدیر یک بیمارستان هم در مشهد گفته تا الان بیش از 2480 کودک به صورت سرپایی با علائمی شبیه به کرونا پذیرش شدند و بیش از 370 نفر از این کودکان به دلایل این علائم بستری هستند دکتر مزفر حسامی متخصص اطفال نوجوانان از استکلم سوئد با ماست دکتر حسامی تصور خیلی های این بودش که کودکان به شکلی اگر مسئول نباشن حداقل علائم کمتری نشون میدن در مقابل با کرونا ولی الان گزارش هایی که در مشهد داریم میشنویم خلاف این رو داره نشون میده بله با سلام به شما و بینندگان گرامی دوست عزیز این برای ما هم معما شده برای البته اینو عرض کنم که هنوز هم درک کامل ویروس کرونا یا کووید نیتون نداریم و این خیلی خیلی مشکله که آدم تمام جزیات حرکات و اخلاقیات این ویروس رو دست ما بیاد ولی اینه که گفتید درک ما هم همین جوره حتی اگر آدم الان قبل از که خدمت شما برسم یه مطالعاتی کردیم روی این قضیه و هنوزم که هنوز تأثیر یعنی اون اطلاعاتی که ما داریم اینو میگه که تاثیر این عفونت ویروس کرونا خیلی کمه به ندرت بچه ها مبتلا میشن و وقتی هم که بچه ها و نوجوان مبتلا میشن خیلی علائمش ضعیفه مگر اینکه بعضی وقتها هست که مقدار ویروسی که 
بعضیا رو مبتلا میکنه این مقدار ویروس میتونه زیاد باشه این چیزی که هنوز هم خیلی روز اسپیکولیشن دارن صحبت میکنن که فرقی که شاید باشه بین چقدر مریض شدن این فرد با فرد دیگه این باشه که مقدار ویروسی که بهشون میرسه بیشتر باشه از مقدار ویروسی دیگه و این تنها توضیحی که من الان خدمت شما امروز بتونم داشته باشم که شاید شاید به دلیل غیر کمتر مراقبت کردن مقدوز میروز زیادی به بعضی هم میرسه بله ممنونم از شما دکتر مزفر اسامی متخصص اطفال و نوجوانان از استوکلم سوئد با ما در خبری دیگر امران خان نخست وزیر پاکستان میگه کشورش نقش موثری در میانجیگری بین ایران و عربستان داشته او گفته هرچند پیشرفت ها کند و آرامن اما تلاش های اسلام آباد برای پیشگیری از رویارویی نظامی ایران و عربستان نتیجه بخش بوده جواد همدانی خبرنگار ما از اسلام آباد با ما جواد دقیقا چه میدونیم در مورد گفته های آقای امران این تنش میان عربستان سعودی و ایران نه تنها دو کشور بلکه سایر منطقه رو تحت تاثیر قرار میده و پاکستان هم نمیتونه نسبت به موضوع بی تفاوت باشه میدونیم که ایران همسایه پاکستان از مرز طولانی حدود 920 کیلومتری در واقع مشترک دارن دو کشور و از آن سو عربستان کشوری است که با پاکستان روابط اقتصادی و استراتژیک داره و همواره از پاکستان از لحاظ مالی حمایت کرده و در مقابل پاکستان هم به عنوان یک قدرت نظامی همواره از منافع استراتژیک و نظامی عربستان سعودی حمایت کرده با توجه به اینکه پاکستان کنار این کشورهای دیگر مثل عربستان سعودی ایران و همچنین ترکیه که مدعی حالا رهبری جهان اسلام هستند پاکستان هم این ادعا رو داره پاکستان در این شرایط نمیتونه بی تفاوت باشه و خواهان این هم است که یک نقش آفرینی بکنه که تا کنون به طور نسبی میتوان گفت که پاکستان این نقش رو تا حدود زیادی تونسته در واقع ایفا کنه ممنونم از تو جواد حمدانی خبرنگار ما از اسلام آباد با ما هزار عضو طالب داوطلب جمعیت امام علی با اعتراض به تلاش وزارت کشور ایران برای تغییر ساختار این نهاد خیریه اون رو در جهت از بین بردن استقلال این نهاد خوندن اما جمعیت امام علی چیه آیا جای سپاه پاسداران رو تنگ کرده دلیل بازداشت بنیانگذار این جمعیت و خط و نشان کشیدن و سپاه, سپاه و دولت چیه امشب انجمن امام علی رو زیر ضربه میبریم بذارید قصه جمعیت امام علی رو از سال 98 شروع کنیم اگر سل های گسترده اون سال یادتون باشه احتمالا هشتگ اول بیل بزن بعدا حرف بزن هم یادتون میاد مسابقه ای را افتاده بود و هر جا سل می اومد از فرمانده سپاه گرفته تا طلبه ها و بسیجی ها از خودشون فیلم و سلفی می گرفتن که در حال کمک به مردم هن. خانم علی نجاد، آقای زیبا کلام، خانم میلانی، آقای پرستویو تایتزاده امروزی که شما کنار شومینه نشستید و حرف میزنید یه ادهی تا چکمه توی گل دارن بیل میزنن وسط این بده به سونها روزنامه کیهان فقط به یه گروه گیر داد که اتفاقا بی سر و صدا مشغول کمک رسانی بودند کیهان درست تو بهبوهه سل نوشته بود اعضای جمعیت امام علی دنبال کمک نیستند و دنبال یارگیری از طبقات مستضعف برای اهداف انحرافی هن. آیا روزنامه کیهان درست میگفت جمعیت امام علی اصلا چی هست سال 78 وقتی دور دور سازمان های مردم نهاد بود چند تا دانشجو دور هم جمع شدند و یه تشکل با هدف کمک به کودکان آسیب پذیر را انداختن ما هم یک جمع 7 نفر بودیم که قدم به بیمارستان علی اصغر گذاشتیم اما از دیدن کودکان بخش خون زبان ما مند آمد به جای نویسنده شدن شدیم شخصیت داستان هایی که بچه ها برای ما می نوشتن و در همان کانون سوزان در سال 84 جمعیت به ثبت هم رسید و مجوز وزارت کشور هم گرفتند. سال 1397 یک مقام مشورتی توی سازمان ملل هم به دست آوردند. آمار خودشون میگه تا همین پارسال 6100 کودک تحت پوشش داشتن در خیلی جاهای ایران. مثلا فقط در استان سیستان و بلوچستان 203 کودک تحت پوشش اونهاست. بنیانگذار این جمعیت شارمین میمندی نژاده. الان البته 45 روزه که در زندانه. اتهام توهین به رهبری سه سال پیش روزنامه کیهان گفته بود پدر شارمین از وابستگان درباره پهلوی بوده و حالا پسر به گفته کیهان افکار پدر رو به ارث برده و مشغول تحریف احکام الهی و انکار رویدادهای تاریخ شیعه است 
جای دیگه هم آماسه می فرماید کورها، لانها، فلچها در شهر بی سرپرست ماندن و شما نه رحمی بر آنان می کنید و نه عملی را که در خور شعن خودتان باشد در مورد آنان انجام می دهید یا قصد انجام آن را دارید فقط با چاپلوسی و تملک پیش ستمگران رفاق و آسایش خود را می بعضی از کارهای جمعیت که نزدیک به ده هزار تا داوطلب بدون حقوق داره این است. راه اندازی بیش از 33 مرکز امدادی برای خدمات مددکاری به کودکان، راه اندازی 8 خانه اشتغال برای مادران سرپرست خانواده، راه اندازی مرکزی برای ارائه خدمات دندانپزشکی و پزشکی رایگان به کودکان تحت حمایت، آزادی و بخشش گرفتن برای 50 نوجوان محکوم به قصاص و تامین هزینه‌های دیه اونها از طریق کمک‌های مردمی و برگزاری لیگ فوتبال کودکان کار با نام لیگ فوتبال پرشیان و البته کلی طرح دیگه حالا چرا سپاه پاسداران دست گذاشته روی سازمان خیریه مردم نهاد؟ یکیش همون سناریوی کیهان در مورد انحراف از مذهب که لاقل با شواهد فعلی خیلی قابل دفاع نیست. مورد دوم به نظر جدی تره. یکم تیر ماه دفتر جمعیت پلم شد و بنیانگذار و چند تا از اعضاش دستگیر میشن. سه روز بعد مؤسسه ای به نام جمعیت امام رضا توییت کرد که طرح‌های جدید کمک رسانی رو شروع کرده. حالا رئیس جمعیت امام رضا کیه؟ محمد حسین یکتا عضو شورای مرکزی قرارگاه امار از نزدیکان علی خامنه ای و پسرش مشتبه مشکل اما شاید اینجاست که در میان نهادهای به اصطلاح خودی و نزدیک به حکومت جمعیت ده هزار نفری غیر خودی امام علی و حضورش میون طبقه فرودستی که اتفاقا کانون التهاب هم هست تهدید محسوب میشه معرفی جمعیت امداد دانشوی مردمی امام علی جمعیت امام علی یک سازمان مردم نهاد مستقل و غیر سیاسی است. تمام کارها توسط مردم و برای مردم انجام می شود. هر آنچه بر خود نمی پسندی بر دیگران نیز ما پسند. حالا سوال اینجاست که چرا جمهوری اسلامی این همه از خدشدار شدن مانور تبلیغاتیش در بین طبقات محروم می ترسه و چه کرده که از حضور مؤسسات مردم نهاد حراسانه؟ دوباره میخوام شما رو برگردونم به بیروت جایی که دقایق پیش انفجاری مهیب و یا شاید هم انفجارهای مهیب رخ داده گزارش های تایید نشده ای هستش که دو انفجار در پایتخت لبنان اتفاق افتاده بعضی رسانه های محلی دارن میگن که یکی از انفجارها که در نزدیکی بندر هم بوده ظاهرا در یک انبار مربوط به مربوط به وسایل انفجاری بوده در واقع برای آتش بازی انفجار دوم که میگم تایید نمیتونیم بکنیم هنوز که صورت گرفته گفته شده که در مرکز بیروت صورت گرفته و جایی در نزدیک خانه نخست وزیر سابق لبنان رفیق قریری تصاویر مختلفی از آجانس های مختلف رو داریم بهتونشون میدیم انفجار ها مربوط به لبنان هست دقایق پیش همطور که میبینید دود قلیزی به هوا برخواسته و صدای مهیبی شنیده شده وزیر بهداشت لبنان در واقع پیش گفته که تعداد زیادی مجروح شدن هنوز ما در مورد تعداد مجروحان و کشتهای احتمالی خبر نداریم ولی همکاران من در حال بررسی هستند از طریق منابع ما روی زمین و همینطور آژانس خبری تا اطلاعات بیشتری به دست بیاریم طبیعتا اگه اطلاعات بیشتری تا یه دقایق دیگه به دست ما برسه دوباره به این خبر باز خواهیم گشت اما فعلا ادامه خبر خیلی از ما با این کارکتر کارتون سفرهای گالیور آشناییم ما تو درد سر افتادیم من خبر داشتم من باید تو رفت خوابم میموندم اما موفق نمیشیم من میدونم موفق نمیشیم ساکت باش کلم امتحانش که ضرری نداره اما تحقیقات نشون میده که بدبینی نه تنها میتونه از مقاومت در برابر بالا و پایین های زندگی کم کنه بلکه در برابر بیماری ها هم فوری جا خالی میده یعنی به عبارت ساده تر بدبین ها زودتر میمیرن در یک تحقیق جدید در استرالیا با مطالعه روی سه هزار نفر به این نتیجه رسیدن که کسانی که درباره حال و آینده خوشبینن از نظر سلامت جسمانی و روانی هم وضعیت بهتری دارند. 
ولی در برابر کسانی که بدبینن هم کمتر در برابر بیماری ها مقاومن و هم در برابر مشکلات زودتر کنترلشون رو از دست میدن در یه تحقیق دیگه روی 2800 بیمار قلبی به این نتیجه رسیدن که کسانی که خوشبین تر هستن 15 سال بیشتر از بقیه اون میکنن و جالب تر اون که بدبین ها 30 درصد بیشتر مردن اما جالب ترین تحقیقی که تا به حال شده در دانشگاه بوستون بوده روی بالای 62 هزار زن برای 10 سال و 1429 مرد برای 30 سال که نتیجه این تحقیق میگه که آدم های خوشبین زندگی سالم تری دارن و بین 11 تا 15 درصد بیشتر عمر میکنن از مجموعه تحقیقات پزشکی و روانشناسی بالینی در چند دهه اخیر میشه نتیجه گرفت که آدم های خوشبین برعکس گلام توی کارتون گالیور زندگی بهتری دارن با مریم شادمانی روانشناس اینجا در استودیو هستیم خانم دکتر واقعا چقدر به نظر شما تاثیر داره روی زندگی افراد همونطور که در این تحقیق هم شنیدیم و خواندیم به نظر میاد که حتی طول عمر افراد رو میتونه کم بکنه برای بدبین بودن یا خوشبین بودن شما خودتون خوشبینید به این گزارش من خیلی خوشبینم و اگه بخوایم شروع کنیم بهتر از این شروع کنیم که ببینیم بدبینی چه اثراتی میتونه از روحی و جسمی داشته باشه چون کسایی که بدبین هستن هورمون استرسشون خیلی بیشتر ترشح میشه در بدنش و این هورمون کورتیزول و آدرنالینه که تو بدن ترشحش میره بالا و این باعث استراب و بیخوابی شدید میتونه بشه در کنار اون ایمیون سیستم شما وقت خیلی آدم بدبینی هستین چون حساس ترین کوپینگ مکانیزمی که دارین و اون موتور مقابله ای که با بحران ها رو بشین یا مریضی ها رو برون میشین کاری میکنه که شما ایمیون سیستم دفاعی بدن ایمنیتون میاد پایین و در این حال یه سری عادت های بد هم همراه خودش مثل که بعد غذا میخورین مشروب یا مواد مخدر استفاده میکنین و همه اینا باعث این میشه کلا اون حالت روحی و فکری شما شروع کنه روی بدنتون اثر مستقیم گذاشتن خیلی ممنونم از شما دکتر مریم شادمانی روانشناس بالین اینجا در استودیو با ما باز هم بحث سر تیک تاک داغ شده حالا رئیس جمهور آمریکا میگه اگه مایکروسافت بخواد این شبکه اجتماعی رو بخره باید به خزانه داری آمریکا هم درصدی از پول پرداخت بشه اما این شبکه که تعداد کاربراش داره به یک میلیارد نفر نزدیک میشه چیه خیلی از کاربران ایرانی همین حالا هم روی اون دارن ویدیو منتشر میکنن و برای اونها خیلی هم محبوب هست تیک تاک جایی که همونطور که دیدید نوجوان ها معمولا ویدئوهایی از رقص یا چیزهای با مزه توش منتشر میکنن رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ برای انجام معامله هم یه ضرب العجل تعیین کرده 15 سپتامبر یعنی حدودا یک ماه دیگه یکم بیشتر مایکروسافت هم میگه در حال چونه زنی با ترامپ درباره معامله با تیک تاک اگر این معامله جوش بخوره مایکروسافت یک شبه صاحب یک شبکه اجتماعی بزرگ میشه آرش آرامش تحلیلگر مسائل امنیت ملی کارشناس مسائل امنیت ملی و حقوقدان اینجا با ماسای آرامش بخش عجیبش برای من این بودش که آقای ترامپ میگه که یک درصدی رو باید به خزانه داری آمریکا پرداخت بکنه مایکروسافت این چه هست تعرفه هست مالیات هست پول زور هست رو چه حسابیه هنوزم تحلیلگرها یا حقوقدانها حتی به قول معروف متخصصین خود وزارت خزانه داری متوجه نشدن که دقیقا بر اساس کدام قانون فدرال یا بر اساس کدام مقننه یا تقنین فدرال حالا میخواد رگولیشن باشه یعنی ساز و کار اداری باشه یا قانونی باشه به اسم ستشوت یعنی تصویب مصوبه مقوه مقننه باشه که آقای چامپ این حرف زده گفتن که بله بالاخره باید یک منفعتی به خزانه داری ایالات متحده برسه معلوم نیست ولی اونی که آقای چامپ به عنوان نگرانی های ایالات متحده از دزدی و تقسیم این اطلاعات شخصی کاربران ایالات متحده با حکومت کمونیست چین صحبت میکنن حرف کاملا نامعقولی نیست یعنی بالاخره درست جالب می... میدونم که خیلی طرفدار ترامپ نیستی ولی سر امنیت ملی که میشه در واقع با این جور اقدامات کم و بیش موافقید شما سر قضیه امنیت ملی که میشه دیگه بحث بحث انتخابات و بحث اینکه حالا کاندیدای من است و کاندیدای شما است و میخوایم مالیات زیاد بکنیم و کم نیست نیست مسئله ده سال و 20 سال و 100 سال آینده ایالات متحده و مسئله رقابت نه فقط برای هیته داخلی بلکه برای رقابت امنیت بین الملل و امنیت تجارت و امنیت خطوط آبی خطوط هوایی هست و اگر کشورهای مثل چین چین کمونیست کشورهای مثل جمهوری فدراتیف روسیه کشورهایی که رقیب هن و بعضا هم دشمنن نخواهند با حقوق و با قانون و با قوانین بازی بازی
بازی بکنن خب یکی باید جلوشون بیسته ممنونم از شما آرش آرامش کارشناس امنیت ملی و حقوقتان اینجا در استدیو با ما بذارید قبل از پایین برنامه با هم تصاویر زنده به شما نشون بدم از بیروت جایی که دو انفجار ظاهرا دو انفجار این شهر رو به لرزه در آورده وزیر بهداشت گفته که تعداد زیادی مجروح شدن هنوز نمیدونیم چند نفر زخمی یا احتمالا کشته شدن گفته شده که یکی از انفجارها در نزدیکی بندر و احتمالا در یک انبار مربوط به وسایل آتش بازی صورت گرفته ممنون که با برنامه تیتر اول همراه بودید تصاویر زنده رو می‌بینید از بیروت پایتخت لبنان جایی که دو انفجار صورت گرفته در طی برنامه‌های ایران اینترنشنال جزئیات بیشتری رو در اختیار شما قرار خواهیم داد. بعد اینو اشاره بکنم که در واقع این انفجار زمان بندیش هم جالب است برای اینکه روز جمعه نتیجه دادگاه آقای رفیق خریری مشخص خواهد شد که چهار عضو حزب الله در اون متهم هستند که 15 سال پیش در انفجار یک خودرو که باعث کشته شدن نخست وزیر وقت لبنان شده نقش داشتند رأی دادگاه روز جمعه منتشر خواهد شد این انفجار اگر ربطی به اون داشته باشه شرایط رو خیلی پیچیده تر و عجیب تر میکنه فرصت ما متاسفانه به پایان میرسه در تیتر اول اما مطمئنم که در بخش‌های بعدی خبر همین خبر دنبال خواهد شد تا برنامه بعدی بجوت